வணக்கம் இன்றைக்கி சிக்ஸ் பேஸ் சமையல் இல்லைங்க ஒரு அருமையான நல்ல மனமுள்ள சாம்பார் செய்யலாங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதும் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் நல்லா காயிட்டும் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டுங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயங்க இது எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சிருட்டுங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயங்க நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சேர்த்திக்கிங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா எண்ணெயில் வதங்கிட்டோம் மூணு வரமிளகாங்க ரெண்டு தக்காளிங்க சின்ன சின்னதாக வெட்டி சேர்த்திக்கிங்க தக்காளி பிரிஞ்சு வர்றதுக்குங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திக்கிங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி வதங்கின பின்னாடிங்க ஒரு முருங்கைக்காங்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய சைஸு கேரட்டுங்க இது சின்ன சின்னதாக வெட்டி சேர்த்திக்கிங்க இது எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதங்கிட்டுங்க எண்ணெயில் நல்லா வேகட்டும் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடுங்க எண்ணெயில் நல்லா வெந்துருட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கருவாக்கலைங்க நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி எடுத்துங்க கரைச்சி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூளை போட்டு கரைச்சிக்கங்க நல்லா கரைச்சிக்கங்க கட்டி இல்லாமல் இந்த பருப்பு வேக வச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணி ஊற்றிங்க கொஞ்சம் வந்து காயில் வந்து வேக வச்சுக்கலாங்க ஒரு கால் டீ டீஸ்பூன் வந்து வெருங்காயத்தூளுங்க இப்போ மூடி போட்டுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க காயில் நல்லா வெந்துருட்டும் பருப்பு கொஞ்சம் டேஸ்டாக இருக்கிறதுக்குங்க முக்கியமாக ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெள்ளத்தை துருவி சேர்த்திக்கிங்க இப்போ வந்துங்க நான் ரெண்டு கப்பு பருப்பை நான் குக்கரில் வேக விட்டுங்க எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது இப்போ சேர்த்திக்கிங்க இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தோல் மேலே போட்டுக்குங்க கடைசியாக கடைசியாக போட்டிங்கன்னா அந்த சாம்பார் தோல் மனம் நல்லா வருங்க இப்போ கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க மூடி போட்டுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி விடுங்க அப்பப்போ திறந்துங்க இந்த பருப்பு வந்து அடி பிடிச்சிருங்க அதனால் அப்பப்போ வந்து நல்லா கிளறி விட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதி விடுங்க அப்பா அருமையான மனம் சாம்பார் மனங்க நல்ல வாசம் ஃபைனலாக நீங்கள் உப்பு பார்த்து போட்டுக்குங்க சாம்பாருக்கு மேலேங்க அப்படி கொத்தம் தலை தூவி விட்டுங்க நல்லா கலக்கி இட்லி தோசை சாப்பாட்டுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்டாங்க அருமையான சாம்பாருங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல மனமாக இருக்கும் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்